சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறைக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் எனக்கு அங்க வந்து குளிரு இல்ல ஜரம் இரும்பலு தும்பலு வேற சளி மூச்சு பிரச்சனை அதை எதுவுமே இல்ல எனக்கு சரி நாம இங்க காந்தி மார்க்கெட் இஷ்யூ போனோம் ரெண்டு நாள் ஜுரம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு செக் பண்ணோம் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு உடனே அட்மிட் ஆயிட்டோம் உடனே காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் எம்பி கிட்ட சொல்லி உடனே அட்மிட் ஆயிட்டோம் அங்க வரவங்களுக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கு எங்க வரவங்களுக்கு காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க அத பார்த்தாவே நம்மளுக்கு நிறைய வந்துடும் போல இருக்கு உங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் தாக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அப்புறம் சந்திரகுமார் தேவரி டாக்டர் என்எஸ் கிட்ட எல்லாம் சொன்னேன் சொன்னோம்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஸ்கேன் பார்ப்போம் ஒரு அளவு நல்லா இருந்தா வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸ்கேன் பார்த்ததுல நல்லா இருந்துச்சு ஒரு அளவு பெட்டராவே நீங்க வீட்டுக்கு போயிடுவோம் தாங்க ஐப்பச்சு பண்ணிக்க இருபது நாள் இருபத்தோரு நாள் ஐப்பச்சு இருந்துச்சு இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு செக் பண்ணியாச்சுன்னா நெகட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் அமைதியாயிடலாம் இப்ப நீங்க வீட்டுல எப்படி தனியா உங்களுக்கு தனியா இருக்கிறேன் நம்ம மாடியில வந்து என் ரூம்ல இல்லாம இன்னொரு ரூம் இருக்கு எட்டு ரூம் அந்த ரூம்ல வந்து ஜன்னல் திறந்து விட்டு நைட்டு சும்மா வாசாகத்தா பாத்துருக்கு தூக்கார வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டு தூங்கிறது தனியா இருக்கிறோம் ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சங்கீதா ராஜகுமார் இருக்கிறாங்க ஹோட்டல் ஆமா அவங்க அப்பாக்கு டயட் ஃபுட்டு செய்வாங்க அவங்களோட சேர்த்து எனக்கு சேர்ந்து அவங்க வீட்டுக்கு போய் அஞ்சு வேலையை அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க டைமுக்கு அவங்க வீட்டுல இருந்து டயட் ஃபுட்டு வந்துடும் அதனால ஃபுட்டு உடம்பு மனசு எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு அண்ணா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதா இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஏன்னா பத்து பேரும் பன்னெண்டு பேரும் ஒரே வார்டு தனி ரூம் கிடையாது பாத்ரூம் ஒரே பாத்ரூம் கேட்டீங்க எப்படி இருக்கும் வரவங்களுக்கு எல்லாம் சிவிலா வராங்க அவங்களுக்கு ஆமா அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு இருக்கு தெரியாது நம்மள தொடர் டாக்டர் தான் அவங்கள தொடறாங்க அவங்கள தொடர் நம்மள தொடறான் நர்ஸ் நம்ம தொடறதா அதான் தொடுது என்ன பண்ண முடியும் அவங்களும் என்ன பண்ண முடியும் பத்து பன்னெண்டு பேருக்கு ஒரே பாத்ரூம் ஒரே பாத்ரூம் ஒரு அது இருக்கிறதுலே அதான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான இடம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு ஐயோ இருக்கவே முடியாது அவங்க அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க அது வேற சொல்றேன் அவ்வளவுதான் அந்த அதுல வந்து டாக்டர் ஒரு நல்ல டாக்டர் அதுல இந்த டோமினிக்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் நல்ல டாக்டர் நல்லா பாத்துக்கிட்டாரு மெயின் நம்மளுக்கு எம்டிங்க எல்லாருமே க்ளோஸா இருந்த வசதி அவங்களே வந்து என்ன பார்க்க வந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்க அந்த வார்டுக்கு அவங்க வந்ததே கிடையாது அவங்க எனக்காக அந்த அந்த கவச ஓட எல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே போட்டு ஒரு நாள் வந்து எல்லாமே நான் நானே கேட்டேன் ஏன் சார் வந்தீங்கன்னா பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஒரு நாள் வந்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க என்ன ஒண்ணு கடவுளுக்கு அடுத்தபடியா நர்ஸுங்க டாக்டருங்க அந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தான் மெயின் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்களா அவங்களே இல்லைன்னா என்ன ஆகுறதுன்னு நினைச்சு பாருங்க அவங்க உடம்பு ஃபுல்லா மூடி இருக்கு யாரு எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது கண்ணு மட்டும் இந்த கருவழி மட்டும் இந்த திறந்துருக்கு போட்டு இருக்கிறாங்க இத்தனைக்கு ஏசி கிடையாது ஃபேன் கிடையாது எப்படி எரியும் உங்களுக்கு நினைச்சு பாருங்க பாவம் பெரிய கஷ்டம் தான் அவங்களுக்கு யூரின் போற வந்தா கூட போக முடியாது அவங்க அவங்க போக முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் எப்படின்னா சிறந்த சேவை இந்த நேரத்துல அவங்களுடைய இதுதான் பெரிய ஒரு இது ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் வீட்டுல ஏதாவது வந்து கஞ்சி சோறோ ரசம் சோறோ தொவையில் இஞ்சி தொவையில வச்சு தின்னுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கணும் இத பார்த்தோன்னே நான் போன அன்னைக்கு ஒரு வயசானவங்க இருந்தாங்க அவரு அவரு ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து அவருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தொரு வயசு இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அறுபத்தி மூணு ஒன்பது ஒன்பது வயசு பத்து வருஷம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அப்போது அது ஹஸ்பண்டுக்கு வந்துருக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்துருக்கு காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அட்மிட் ஆயிருக்கிறாங்க எனக்கு ஏத்தல லைன்ல அதே ஆள்ல அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு அவரு அந்த அம்மா தூங்கிடுறாங்க இவரு மூச்சு திணறது பத்து நிமிஷத்துல இறந்துடுறாரு உடனே கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்றாங்க பாடியை கொண்டு போயிடுறாங்க அந்த அம்மா அவர் அரை நேரம் கழிச்சு எஞ்சி எங்கேயும் கேட்கறாங்க இல்லைங்க ரொம்ப உடம்பு முடியல இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கிறேன்றாங்க நான் டிச்சார்ஜ் ஆகி வந்துட்டேன் நான் வர வரைக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாருனா அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது குடும்ப பாருங்க ஐயோ தெரியவே தெரியாது அந்த அம்மா பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணீரா வருது எப்படி அவ கேக்குது நர்சிட்ட எப்பம்மா வருவாரு எப்படிமா இருக்கிறாரு போன்ல ஏதாவது பேச முடியுமான்னு கேக்குது பாட்டி உங்க உடம்ப பாருங்க பாட்டி அவரு ரொம்ப முட
யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து பெட்ல படுக்கிறாங்க தூங்குறாரு அரை நேரம் கழிச்சு அந்த அம்மாவை அவரை பார்க்க முடியல பாடியை எடுத்துட்டு போயிட்டாருங்க முடிஞ்சு போச்சு இறந்தது கூட கடைசி வரைக்கும் தெரியல இன்னும் நான் வர வரைக்கும் தெரியல அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்களா இல்லையான்னு தெரியல நம்மளுக்கு எவ்வளவு வைத்தறிச்சல் பாருங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் அந்த அம்மா இனிமே அவரை பார்க்கவே முடியாது முடியாது அவ்வளவுதான் அந்த அம்மா பாக்குறதே எப்படின்னா அந்த அம்மாக்கு இன்னொரு ஆயிரத்தி பத்து வருஷம் இருந்தாலும் வாழ முடியாது இனிமேல் அந்த அம்மா இப்ப கூட இருக்கிறாரு இப்ப இல்ல வீட்டுக்கு போறாங்க டிசார்ஜ் ஆகி போறாங்க இறந்துட்டாரு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த அம்மா நீங்க நினைச்சு பாருங்க கவசம் போட்டு வரானுங்க அப்படியே கொண்டு போறானுங்க தள்ளுறானுங்க ஆம்புலன்ஸ் வச்சு அப்படியே ஏத்திட்டு வேலை எங்க போய் முடிக்கிறானுங்க தெரியாது எதுவுமே கிடையாது என்ன நினைப்பீங்க என்ன நினைப்பீங்க கண்ணார பாக்குறோம் ஐயோ அப்பா அது அத பாத்ததுல இருந்து நம்மளுக்கு மனசு ரொம்ப இதாகி போச்சு நடா இந்த மக்கள் பணம் காசு பேரு புகழ் போட்டி பொறாம மாட்ட எல்லாமே ஒண்ணுக்கு எதுவும் லாக்கி இல்ல ஆண்டவன் நினைச்சிட்டான் முடிஞ்சிச்சு ஜீரோ தான் நினைச்சிட்டானா முடிஞ்சிச்சு எதுவுமே நம்மளுக்கு சொந்தம் அமைதியான வாழ்க்கை இந்த ஒன்று ரெண்டு மாசம் எத பத்தி சிந்தனை பண்ண கூடாது நாம என்ன கோடியா கொண்டு வந்தோம் தெரு கோடியில இருந்தோம் சரிங்களா இன்னொன்னைக்கு உடம்பு இருக்கு நாம திருப்பி ஜீரோல இருந்து வந்தா கோடிக்கு வந்துடலாம் நாம இருக்கணும்ல நாம வந்து வெளியிலேயே போக கூடாது வீட்லயே ரெண்டு மாசம் அமைதியா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு மாசத்துல எந்த வியாதி இல்லாம தப்பிச்சு வரவ நானே ராஜா நானே மந்திரி மாதிரி ஜெயிக்கலாம் இதுல வந்து நான் என்ன ஒண்ணு பண்ணாது உன்ன ஒண்ணு பண்ணாது நான் இப்படி நான் அப்படி நான் அதை பார்த்தவன் இதை பார்த்தவன் அதையே கடந்து நான் வந்தவன்லாம் நம்ம சொன்னோம் விட்டு வைக்காது அவ்வளவு சூழ்நிலை மோசம் ஆயிடும் அந்த வீர வசனம் பேசுறது அந்த பெரிய மயிர பிடிக்கும் மாதிரி கிளம்புறது எல்லாம் கூடவே கூடாது அதெல்லாம் எதுக்காக பாலக்கரையில தாஜுதுன்னு ஒரு டாக்டர் சீரிய டாக்டர் அவருக்கு கொரோனா வந்து படுத்திருக்கிறாரு அவரு என்ன பாவம் பண்ணாரு மத்தவங்களுக்கு பேஷண்ட் வந்து பாக்க போனவர் தானே படுத்திருக்கிறாரு எவ்வளவு நர்சங்க கொரோனால இருக்கிறாங்க தூய்மை பணியாளர்கள் கொரோனால இருக்கிறாங்க எவ்வளவு காவலாளி கொரோனால இருக்கிறாங்க நினைச்சு பாருங்க நீங்க கொஞ்சம் கூட நினைச்சு நீங்க அந்த எப்படின்னா திங்க் பண்ணவே முடியாது நான் இருந்த இதுலதான் அந்த ரிஷி வந்து எம்எல்ஏ அவங்க ஒய்ஃப் சின்ன கை குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்க கொரோனால படுத்திருந்தாங்க அந்த இவரு சுமதி பப்ளிகேஷன் வசந்தகுமார் அங்கதான் இருந்தாரு கொரோனால இவரு நம்ம கேஜி ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்து ஒத்த கடை அவங்க இருந்தாரு இப்ப நேத்து அபிராமி ஓட்டல் ஒன்னு ஒரு முத்துக்குமார் முத்துகிருஷ்ணன் முத்துகிருஷ்ணன் இருக்கிறாரு இப்ப கொரோனால ரொம்ப இதா முடியாம இருக்கிறாரு தொழில் எதுவும் கிடையாது காலைல எழுந்திரிக்க வேண்டியது மகமாய்க்கு விரதம் இருக்கிற மாதிரி எஞ்சி குளிச்சிட்டு சாமி கும்பிட்டு பட்டைய போட்டு வீட்ல உட்காந்து டிவிய பாத்துக்கிட்டு ரசம் வையுமா கஞ்சி வையுமா சூப்பு தாமா ஏதோ தின்னுக்கிட்டு வீட்ட விட்டு போவாம நம்ம கயிறு எடுத்து நம்மளே கை காலை கட்டிட்டு வீட்டுல இருக்கணும் சூப்பரா சொன்னீங்க நம்மளே கை இன்னொருத்தர் கூட கட்ட கூடாது நம்ம கைகள் நம்மளே கட்டிக்கணும் கட்டிக்கிட்டு வீட்டுல இருந்தா ரெண்டு மாசம் அமைதியா இருந்தா ஏதோ ஒண்ணு ஆண்ட மருந்துக்கு வந்து ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு விட்டாருங்கன்னா தப்பிச்சோம் இல்லன்னா அவ்வளவு பெரிய அடிச்சு காலி பண்றோம் எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தவன் வந்து டீ குடிக்கிறான் அவனுக்கு எனர்ஜி இருக்கு ஆனா கொரோனா இருக்கு அவன் அந்த பைக்ல கை வைக்கிறான் அதே பைக்ல இன்னொருத்தன் கை வைக்கிறான் அவன் அந்த கைய வந்து அவன் மூக்கு கிட்ட கொண்டு போனா வந்துடும் எப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது இது 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 நடந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆயிடும் இது நடந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆயிடுச்சு ஆயிடும் இவனுக்கு வந்து யதார்த்தமா திடீர்னு உடம்பு சேரலாம் போவான் சேருவான் சுத்த போயிடும் 
எப்படி எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா தெரிய கண்டுபிடிக்க முடியாது புரிதுங்களா அவ்வளவு தாக்கம் அதிகமா இருக்கு அதனுடைய வீரியம் வெளியிலேயே போகக்கூடாதுன்றாரு அவரு எதா இருந்தாலும் போன் ஆப்ரேட்டிங் வாட்ஸ்அப் ஆப்ரேட்டிங் வீட்லயே இருந்து பண்ணிக்கிறவன் புத்திசாலி இப்ப வந்து பயந்துட்டான் அதை பண்ணிட்டான் இதை பண்ணிட்டான் உயிருக்கு பயப்படுறான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவானுங்க சரியா சொல்றவன் ஃபுல்லா தப்பிச்சிருவான் வீம்பு பேசுறவன் ஃபுல்லா மாட்டி பாண்டார் புத்திசாலி இருக்கிறவன் இல்ல இந்த உலகத்துல வாழணும்னு தலையெழுத்து இருக்கிறவன் வெளியில வர மாட்டான் வீட்டு வாசப்பல்ல வந்து கொரோனா வந்து நம்மள தட்டி கூப்பிடுதா நாம தானே போய் மாற்றுவோம் எவண்டியா இருந்து வருது அவன் நம்மளுக்கு யாரு விரோதி கூட நம்மள வந்து வரணும் தடை வீட்டு போக போறது கிடையாது எப்படியோ வந்துருது இல்ல அதுக்கு நாம காரணமா இருந்தோம் இல்ல ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் முக கவசம் போட்டுட்டு பொண்டாட்டிட்ட பேசினாலும் போய் முக கவசம் போட்டு போகும் போத சரியா நீ எனக்கு பொண்டாட்டி தான் நீங்க எனக்கு புள்ள தான் முக கவசம் போட்டு வீட்டுல இருந்தாலும் போட்டுட்டு இருக்கணும் தனக்கு தானே பாதுகாப்பா இருந்தா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கிறோம் வெளியில எங்கேயும் போலதான் யார்ட்டையா இருந்தா வந்துடும் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எவனோ ஒரு டிரைவரு எங்கேயும் சுத்திட்டு வருவான் லிப்ட்ல கை வைப்பான் அந்த லிப்ட்ல நாம போய் கை வைப்போம் முடிஞ்சு போச்சு வேற ஒண்ணுமே வேணாமே சரி நம்மளுக்கு வந்துச்சு பெசாம இருந்துச்சா நம்ம புள்ள நம்மள தோடும் நாம போய் தட்ட சாப்பிடுவோம் நாம சாப்பிட்டுட்டு பாதி வடை நல்லா இருக்கா அம்மா செஞ்சது சாப்பிடுவோம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அது பரவுறதுக்கான ரீசனிங்கே கிடையாது எப்படி வேணாலும் எப்படி வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பரவும் ரீசன் வந்து கிடையாது தும்புனா பரவுன்றான் காத்துல நம்ம மூச்சு விட்டா பரவுன்றான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பரவுன்றான் நம்ம உடம்பு சுத்தம் இல்ல நம்ம சுத்தம் அந்த வேர்வையே இன்னொருத்தவங்க மேல பட்டா பருவம் பரவுன்றான் பக்கத்துல உட்காந்து போறாங்கல்ல போறோம் வரோம் என்ன பண்றோம் ஏழ்மையான மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப இப்ப ஜிஹெச்ல இடம் கிடையாது பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி இடம் கிடையாது இந்த ராத்திரி நிவாசா அங்க ஏதோ போட்டுருக்கிறாங்க இடமே இல்லையே இனிமேட்டு ஒண்ணும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் அவன் என்ன பண்ணுவான் மேக்சிமம் அவன் கையை வச்சுட்டு போயிடுவான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு புரிதுங்களா அவங்களுக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்கு சொல்ல வரைக்கும் சொல்லுவான் விளம்பரம் தரான் சொல்றான் மாத்திர மருந்து தரான் அவ்வளவுதான் அவன் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் தலையெழுத்து நீ தான் பாத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆமா அவர்தான் சொல்லுவானு எல்லாம் இது கடந்து போச்சு வெள்ளம் மீறி போச்சுப்பா நான் என்ன பண்ணுவாப்பா நானே இருக்கிறேன் தெரியல அப்புறம் உன்னை பத்தி நான் எங்க கவலைப்படுதுன்னு கவர்மெண்ட் ஒழுக்கம் செல்லுபடி வேற எதுவுமே நம்மளுக்கு செல்லுபடி ஆகாது இல்ல வீட்டுல இருக்கிறது போர் அடிக்குது சும்மா கடாவை வீதி வரைக்கும் போயிட்டு வரோம்னு வச்சுங்க முடிஞ்சு வரும்போது இன்னொன்று எஸ்டா கூட்டுல வந்துடுவோம் கூட்டு வந்து நம்மளோட போயிடாத அம்மாக்கு வரும் ஒய்ஃபுக்கு வரும் பிள்ளைங்களுக்கு வரும் எப்படியோ பரவிடும் இல்ல உங்களுக்கு வீட்டுல வேற வழி ஏல வேலை செய்யற ஆள் வச்சிருந்தா கூட நாம அவங்க கூட்டு போய் கை காலம் நல்லா முட்டி எல்லாம் தூக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கை காலம் சோப் போட்டு கழுவி சானிடைசேஷன் போட்டு உள்ளான் போனோம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு வாழ்ந்த ஒண்ணுதான் வாழ்ந்தாம இருக்கிறது ஒண்ணுதான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மள நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும் நாம பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா கூட இருக்கிறால பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் யாரு நம்மளோட க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டில இருக்காங்களோ எல்லாரையும் நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் இவங்க வேணும் வேலைக்கு ஆள் வேணும் இவங்க வேற வழி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு சுத்த பத்திரத்தை இது பண்ணி அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு இப்ப உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கணக்குன்ற மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சானிடைசன் வாங்கி தரது முக கவசம் வாங்கி தரது புரிஞ்சுங்களா சோப்பு வாங்கி தரதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பண்ணணும் வீட்லயே இந்த மாதிரி சுத்தமா இரு ஆபீஸ்க்கு வரும்போது சுத்தம் கடைக்கு வரும்போது சுத்தமா இருந்தா நம்ம பண்ணணும் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பா பிறகு மங்கள் மங்கள் வேலை செய்யறாளுக்கு எல்லாம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் விட்டாங்க மூணு நாளா கடை கிடையாது 
என்ன பண்றது திருவண்ணாமலையில பாருங்க ஒரே கடையில மல்லிகை கடையில பதினேழு பேருக்கு இப்ப நான் வேலை செய்யற ஆளுக்கு திருவாரூர்ல ஒரு மெடிக்கல்ல பாபா மெடிக்கல் நினைக்கிறேன் பாபாவா நாங்க இருபத்தோரு பேருக்கு போறோம்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு சமுதாய செய்கிற மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சிடும்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது இருபத்தோரு பேருக்கு ஒரே கடையில கொரோனா என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவன் இத்தனை பேருக்கு அவன் வீட்டுல போய் பரப்பி இருப்பான் பரப்பி இருப்பானா எங்கெங்க தொற்று பானும் இருபத்தோரு நாள் ஒரே நாள்ல கண்டுபிடிச்சாங்க ஒருத்தனுக்கு வந்திருக்கும் அப்புறம் அவனுக்கு வந்திருக்கும் இவனுக்கு வந்துருக்கு இவனுக்கு இவனுக்கு மாறி இருக்கும் இவனுக்கு இவனுக்கு மாறி இருக்கும் நீங்க கடையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் தான் வச்சிருப்போம் அவ்வளவு பேர் பாத்ரூம் தான் போயிட்டு வருவோம் அதெல்லாம் ஒண்ணு திருந்து வருவான் பெண்ட் வருவான் தண்ணி ஊத்துவான் தண்ணி ஊத்தாம இருப்பான் சுத்தம் இல்லாம இருப்பான் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல் ரெண்டு மாசம் அமைதியா இருங்க முடிஞ்சா கோயிலுக்கு மாலை போட்டு வீட்டுல அமைதியா பஜனை பாருங்க ரொம்ப அருமையான விஷயம் நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையுமே நான் ஃபாலோ பண்ணணும் இருக்கேன் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் இல்ல பண்ணியே ஆகணும் நம்மளுக்காக இல்ல குடும்பத்துக்காக நாம ஒரு ஆள் இருந்தாதான் அந்த குடும்ப தலைவர் இருந்தாதான் சரியா இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு கீரல் விழுந்தா கூட குடும்பமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் யாராலும் எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்னா ஒரு மடங்கு இல்ல நான் சொன்னது ஒரு மடங்கு நூறு மடங்கு கேர்ஃபுல் இருக்கணும் சரிங்களா ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்தவங்களே பாக்க முடியல கண் முன்னாடி பாக்குறோம் நம்ம இது யாரோ சொல்லி கேள்விப்படல கண் முன்னாடி நானே பாக்குறேன் புரிதுங்களா அவ்வளவு சூழ்நிலை மோசமா இருக்கு என்ன பண்றது அமைதியா இருங்க தயவு செய்து உங்க காலை தொட்டு கும்பிடுற வெளியில போகவே போகாதீங்க ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் சரி எது நடந்தாலும் சரி நம்மள மீறி எதுவும் இந்த உலகத்துல நடந்துட போதா நடந்துட போறது இல்ல எதுவும் நடக்க போறது இல்ல சரிங்களா எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல போன்ல பேச போறோம் எழுதி பிடிக்க போறோம் உங்கள் ரெட் தமிழ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறைக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்